সারা দেশে মায়েদের আস্থার বসুন্ধরা ডায়া প্যান্ট এখন নতুন মোড়কে আরও আধুনিক বসুন্ধরা ডায়া প্যান্ট ওর ভালোর জন্য গান গাইছেন না কবিতা আবৃত্তি করছেন কিছুই তো বুঝতে পারছে না একটু জোরে করে আমার আসলে ওটা ভোলার চেষ্টা করছি আমি ভাবলাম আমাকে ইমপ্রেস করার জন্য করছে আপনাকে ইমপ্রেস করার কি আছে আপনি তো শুরু থেকে ইমপ্রেস হয়ে আছেন আমার আসলে মতামত দেওয়ার মতো কোনো অপশন ছিল বাবা হঠাৎ করে এসে বললো ব্যাগ কোথাও দেশে যান দেশে চলেন বাবা বললো তার বন্ধু ছেলেকে বিয়ে করতে হন বাস রাজি হয়ে গেলাম সেখানে তো না করার কোনো স্কোপই নেই আপনি ঢাকা থেকে এলেন বাবা বলে আপনার সাথে ঘুরতে যেতে বের হয়ে গেলাম আজব মেয়ে কিন্তু আপনি লন্ডন শহরে থেকেছেন বয়ফ্রেন্ড গার্লফ্রেন্ড পার্টনার কিছুই নেই কিছুই নেই সেটা কখন বলো অবশ্যই আনস কিন্তু সেটা তো এনজয় করেন ছিল বিয়ে করার জন্য বিয়ে করলে আমি আমার বাবা মায়ের পছন্দই করবো কারণ আমি আমার বাবার শোন বাথরুমে যাক আলহামদুলিল্লাহ আপনার মতো বাবার বাথরুমে পে আমি খুবই খুশি শুধু আমি না আমার চোদ্দ গোষ্ঠী খুশি খুব তো মজা নেই পূর্ব পরিচিত ছেলে আপনি কেন বিয়ের জন্য রাজি হলেন আমি বিয়ের জন্য রাজি করে হলাম জাস্ট মিট করতে এসেছি আর একটা কথা বলে রাখি আমিও কিন্তু আমার বাবা মায়ের একান্ত মধ্যে হতো সন্তান আপনি আমার মতো বাধ্য আপনার মতো নাউসুবিল্লাহ আপনি <laughs> আমার 
আমরা ফিলে আসছি একটু গ্রুপ গারুম তিল করুম ঠিক আছে তোর এই অখাদ্য কবিতা গুলো বন্ধ করো প্লিজ আর ওই যে তোর কবিতা শুনতে আসছে ওই যে বিষয়ে যা কি করলি তুই অখাদ্য কবিতা আমার কবিতা অখাদ্য তোর এন্টার লাইফে তুই কোনোদিন দিলেন কবিতার একশোস তুই আমার কবিতার অখাদ্য গস তুই তো একটা অশিক্ষিত বেড়া আমি অশিক্ষিত আর তার জীবন পরীক্ষার খাতায় আমরা তো দেখে দেখে লিখে যে পাস করছো বুঝা গেছো বন্ধু সর এই সুন্দর মনোরম পরিবেশে আমরা বরং স্মৃতিকাতর না হই আমার ভুল হয়েছে আমার সব দুচারে ভুল হয়েছে তুই অশিক্ষিত না তুই একটা আনপলিশ আনকালচার্ড আমি আনকালচার্ড এই আনকালচার্ড বানান করত আমার আবারও ভুল হয়েছে তুই আনকালচার্ড না তুই একটা খ্যাত কেউ একাত্ম যে জিডা সে উঠেই পারে ঠিক আছে আর কি লোক আর আবার রাগ করলি কিনলি আর বেটা বুঝলাম না আরে আচ্ছা তোর মন ভালো করার জন্য আমি এক্ষুন এই মুহূর্তে একটা আনন্দের কবিতা শুনলাম তোর মন ভালো হয়ে যাবো আহা কি আনন্দ আকাশে বাতাসে শাখি শাখে পাখি ডাকে কত শোভা চারিদিকে কি কেমন মনটা ভালো হয়েছে না তোর না নামে যা এটা তোর কবিতা আমারই তো আরে কয়দিন আগে ফেসবুকে ভাইরাল হলো না এটা আমারই কবিতা তুই তো অন দেখছ বুঝোস না হলোস না খালি সব ব্যাপারে কথা বস রকি কি হয়েছে তোর ঘটনাটা কি খুলে কবি তো চুপ করে আসোস কেন তাহলে তো আসলে ঝামেলা হয়ে গেল বুঝছো আর তুই তো জানোস আমার কাছে খুব একটা টাকা পয়সা নাই তোর কাছে টাকা থাকে কবে রে বন্ধু তুই মন খারাপ করে থাকিস তুই দেখ কি সুন্দর মনোরম পরিবেশ এই মনোরম পরিবেশে মন খারাপ করে থাকা যায় আরে টেকার একটা ব্যবসা হবে নি চল চিল করি আর বাদ দে তো আরে বাবা আয় না দোষ চল না না ওর কলি করে না মা ওই তো পুরো রোবট হয়ে থাকা ড্রাইভার কই মন খারাপ করিস না বেটা কার্ড আর এসে তো কি হচ্ছে ঢাকায় গিয়ে কার্ডের ব্যবস্থা করুন বই হ্যালো স্যার সব ঠিকঠাক ছিল সব ঠিকঠাক ছিল থ্যাংকস টু ইউ আপনার <laughs> আমার <laughs> কি করছো বন্ধু এমনি কইছে হ্যাঁ আরে মেয়ে তুমি কি কবিতা চেনো চেনো না হ্যাঁ মেয়ে তুমি কি আকাশকে চেনো চেনো না তবে চিনবে কেমন করে আমাকে ইমিস্টেন্ট বানাইছে বন্ধু কেমন এসে হাই রে চাপা বাজ আগেও শুনছস আচ্ছা সৌ আমার মাথায় একটা প্ল্যান আইস কে তুমি যদি এই মায়ের পড়াইতে পারোস তোর এই ট্যুরের সব খরচ আমি দেন মজা লস আমার সাথে সত্যি বললাম শুধু টুরে খরচ না এই মায়ের পড়াইতে তো যত খরচ হইব সব আমি দেবো আচ্ছা তো জানো সে কবির একটু উদারই হয় তাহলে দিলাম শিওর শিওর একশো বার পারবো পারবো না মানে আরে তোর তুই কি কইতেছ সেগুলা এই টাকা রিস্কে দেওয়ার কোনো দরকার নেই ঠিক আছে এই বাজিটা যে বাদে বুঝছো টাকা রিস্ক মানে তুই মনে হয় আমার আন্ডার স্টিমেট করতেছ তুই কীপটার কথা বলিস না তো সব সময় বাধা দেয় তুই পারবি দোষ এক কাজ কর তো লাস্ট কখন এক জার্নি হয়েছে আমি এমনি খুব টায়ার্ড আমরা আমরা হোটেলে যাই কি রেস্ট করি বুঝছো কালকের দিকে শুরু আমি কেটে পড়ি পানি দপ্তর টাকা নেই আমার সব আমার পানি দপ্তর টাকা নেই হ্যাঁ
আকাশ রকি কইরে আরে রকি কই আমি কেমন ও আসার মতো বাদতে না তে কাজ তো বন্ধু এটা দুলদা মারে বুঝলাম না আমরা সবাই আসছি একসাথে চিল করতে তার মাসখান থেকে রকি নাই হয়ে গেল এটা কোনো কথা আর একটা জিনিস খেয়াল করছস প্রত্যেকটা বার আমরা যেখানেই ঘুরতে যাই আমরা একসাথে যাই ঠিকই এরপর কি হয় রকি হাওয়া আর এটা কি নতুন কথা প্রত্যেক বাড়িতে তাই হয় ভাই আছে কোথা আছে ভাই টেনশন লইছে তো চিল কর তাহলে দোলা দেনা বন্ধু একটু একটু ধাক্কা দে দে আচ্ছা তোর এটা কবিতা শুনে এই মাত্র বানাইছি সে শুন ভালো লাগবো আহা কি সুন্দর এই পরিবেশ ইচ্ছে করছে কবিতা লিখি আর গান গাই আহা কি সুন্দর এই পরিবেশ ইচ্ছে করছে কবিতা লিখি আর গান গাই আমি তো ঠিকই আছে কিন্তু রকি নাই এক্সকিউজ মি স্যার কি লাগবে আপনার একটু পরে অর্ডার করি শিওর স্যার আপনার যখন খুশি আপনি অর্ডার করতে পারবেন প্রয়োজন হলে আমাকে ডাকবেন ঠিক আছে আচ্ছা শুনুন কালকে আপনাদের ক্যাফেতে একটা আপু ছিলেন আজকে নেই জি স্যার উনি আছেন আমি কোনাকে পাঠাবো প্লিজ গুড আফটারনুন গুড আফটারনুন আপনাকে দেখার পর আফটারনুনটা গুড হয়ে গেল এর আগে ছিল না দুপুরে ঘুম থেকে ওঠার পরে মনটা খুব খারাপ কেন স্যার কোন সমস্যা উড়ে দেখি আমার ফ্রেন্ডের সব আমাকে ছেড়ে ঘুরতে চলে গেছে কেন জানেন আমার কার্ড হারিয়ে গেছে আমার কাছে খুব একটা ক্যাশ টাকা নাই মোবাইলে ব্যালেন্স নাই যে ওদের একটু ফোন করব এর মধ্যে রাস্তা দিয়ে আসছি একটা বৃদ্ধ লোককে দেখে আমার মানবতা জেগে উঠল দিয়ে দিলাম বাসশো টাকা এরপর ওনার থেকে আমি ফকির হয়ে গেলাম সালাদ <coughs> ও আমার কাছে তো টাকা নেই ঠিক আছে এক গ্লাস পানি হলেই চলবে ওকে স্যার আমি আচ্ছা আর একটা হেল্প করতে পারবেন জি স্যার আপনার মোবাইল থেকে আমি একটা ফোন করতে পারি আমার মোবাইলে ব্যালেন্স নাই তো স্যার আমার ফোনটা তো ভিতরে আমি নিয়ে আসছি প্লিজ ওকে স্যার থ্যাঙ্ক ইউ মানবতা আজও বেঁচে আছে আচ্ছা আর একটু মানবতা দেখাবেন আপনার মোবাইলটা দেন না একটু ফোন করি জবা লাল রক্ত লাল জবা ফুল এটা ব্লাডি ফুল যখনই কিছু চিন্তা করুন তখন কেউ নিয়ে করি কে হ্যালো হ্যালো আমার নাম রকি আমার নাম আরে কই তোরা ঘুম থেকে উঠে দেখলাম যে তোরা নাই কোথায় বের হয়ে গেলি হ্যাঁ কি সব বলতে মনে তোর ঘুমের মধ্যে রেখে গেছে মানে তুই তো আমাকে রেখে চলে গেলি কলি পাঁচ মিনিটের মধ্যে দায়িত্ব ধর সমস্যা নাই তোরা ঘুরতে থাক শপিং কর আমি ওই যে কালকের ক্যাফেতে আছি তোর মাথা কি গেছে উল্টা পাল্টা কথা কস তুই না আমাকে রেখে কফি সবাই গেলি গা শোন আমার মোবাইলে তো ব্যালেন্স চার্জ কিছুই নাই তোরা আমাকে এই নাম্বারে ফোন দিস কফি হলে খাওয়ার পরে আরেকটা পানি ভয় নেই আমি ঋণ থাকবো না আপনার কাছে আমি ঋণ শোধ করে দিব বাকি জি স্যার আমি পানি আর কফি নিয়ে আসছি সারা দেশে মায়েদের আস্থার বসুন্ধরা ডায়া প্যান্ট এখন নতুন মোড়কে আরো আধুনিক বসুন্ধরা ডায়া প্যান্ট ওর ভালোর জন্য
দে 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 বাবজান হে যে বাবারে বাবা বাসি বাজে দেবে যাইতেছে তুই যে ফোন দিয়ে আমার কি উল্টা পাল্টা কইলি সত্যি করে কত কই আছে তুই আমি তো আমার মিশন শুরু করে দিছি মিশন মানে একটু জায়গা কাজ তো আরে রুম আর সাথে দেখা করতে গিয়েছিল ও ওই ভাইয়া তা আমাদের বলি না কেন আমরা সাথে যাইতাম তোমরা কি একটা ঝামেলা বাঁধাও আগে গিয়ে এনভায়রনমেন্টে ক্রিয়েট করলাম ফোন নাম্বার নিয়ে আসছি হ্যাঁ ফোন নাম্বার নিয়ে কই নিয়ে এলো ওই মাইয়া তোর এত সহজে ফোন নাম্বার দিয়ে দিল না তো সহজে নাম্বার দেয় বুদ্ধি কাটায় আনতে এসছে তোর যে নাম্বার থেকে ফোন দিলাম না ওইটা ওই মেন নাম্বার নাম্বারটা দে কস কি দাঁড়া একটা ফোন দিয়ে লাগে দাঁড়া আচ্ছা তুই ফোন দিবি কেন দে হ্যালো তুমি যেই নাটকে অভিনয় করতেছো ওরে প্রডিউসার আমি আর তুমি লাগে হিরো আর প্রডিউসার হিসেবে আমার একটা দায়িত্ব আছে নায়িকার সাথে আমি কথা বলবো কথা বলিস কিন্তু বেশি প্যাচাইস না ঠিক আছে ঠিক আছে আচ্ছা দোস্ত শোন এই নাটকের প্রডিউসার তো তুই আর হিরো রকি তাইলে আমি কিন্তু ডিরেক্টর তুই কি সুইট না তুই কি টুস তো তুই আমারই কথা কইলি ওর বাবারে বেগর বেগর করিস না তো দা তুই বিলেন আর কোনো কথা কইছ না এটা ফোন দিকার আছে দেন চুপ কোনো কথা না প্রথমে একটা কবিতা শোনো স্বাগতম বন্ধু তোমায় আমার হৃদয়ের মাঝারে সিলেটে সে হঠাৎ দেখা তোমার আহারে তুই কি আমার হবিরে বল তুই কি আমার হবিরে जीवन पाए जीवन भरा कंधकार छवि একশো ছবি তুললে একটা ভালো হয় তো তোর আর ছবি তুলবো না আমি তো একশো ছবি তুললে একটা ছবি ভালো হয় আর তুই তোর তো এক হাজারটা কবিতার মধ্যে না এক হাজারটাই খারাপ হয় তুই কি কথাটা সিরিয়াসলি করি না ফাইজলামি করছিস হ্যাঁ সিরিয়াসলি বলছি তাহলে ভাই চেক করছিস ফাইজলাম আমার একদম পছন্দ না যা এই বন্ধু আয় তো এই ডুয়েট ছবি তুলুন ভালো লাগে যা তোল তুই না ছবি তুলবি না বেশি কথা কয় না ছবি তো শোনা তোল তো ভাই তোল ভাই ছবি তুলতে সব কবিতা শোনাইস না छवि तुलदी गाला खुब बस चाबागान सौंदर्य उपभोग कर 
ওই যে ওই দিকটা ওই দিকটা আরো বেশি সুন্দর আপনার ওই দিকটা দেখতে পারেন তাছাড়া সামনে কিন্তু আর কিছু দেখার নেই সামনে আবাসে গেরিয়ে আচ্ছা আপনার বাসা এখানে দেখেন আপনারা কিন্তু এখন আমার রেস্টুরেন্টে নাই আপনাদের সাথে ভালো ব্যবহার করতে আমি বাধ্য আরেকটা কথা সিলেটে কিন্তু ইটটিজিং এর শাস্তি হচ্ছে কোন এদিকে চা বাগান তো দেখা শেষ চল ওদিকে দেখি হ্যাঁ এদিকে চা তিতা আপনার থ্যাংক ইউ আচ্ছা লক্ষ্মী ছেলে বন্ধুরা ভাবে মেয়ে বাজ কিন্তু আপনার মতো সুন্দরী মেয়েরা কিভাবে সেটা আমি জানি না সেটা জানার জন্য আপনাকে ফোন করলাম আমি সুন্দর এটা আপনাকে কে বলেছে এই আপনি নাকি সিলেটের ক্যাটরিনা কাইফ পেপারে দেখলাম কোন পেপারে দেখছেন দৈনিক সিলেট আলোতে ফাসিল ক্লিনিক পেপার নাক তো এত রাতে ফোন দিছে ফাসলান কোয়ার্ট সরি ম্যাডাম এটা আমাদের বংশগত বৈশিষ্ট্য এটা তো ছাড়া যাবে না আমার বাবা দাদা পরদাদা সবাই বিশিষ্ট ফাজিল ছিল আচ্ছা চলেন যাই খুঁড়ে যাব ঘুরতে আপনাকে নিয়ে তাতে তো আপনার ডে অফ বাপরি এত কুচ করবো না হয়ে গেছে আমাদের আপনার চলেন না যাই আপনি এইভাবে হুট করে আমি কোথায় যাব আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে কালকে বিকেল চারটায় আপনাকে ব্রিজ থেকে পিক করব এইভাবে হুট করে আমি শুনেন আমার কি দেখাচ্ছে আমি খেয়ে এসে আবার ফোন দিচ্ছি ওকে বাই বাই টাটা আর হ্যালো দোস কালকে চারটায় ডেট ফিক্স হয়ে গেছে ওরে বাবা থাকতে কে সাউন্ড দিতে গোয় না তোর জন্য আমার থেকেও বেশি দেখা যায় বড় কিছু করতে পারি না এখন 
যাক দোস্ত এতদিন পরে হইল তুই একটা সত্যি কথা বললি বেশি করতে বাইরে আমি শাওন বলছি আমার ফ্রেন্ড শাওন ও আমাদের মধ্যে সব থেকে ভালো ছাত্র আত্মস্মরণ এবং বিশিষ্ট কিপটা সারাদিন ঝালেও এক টাকা বেরোবো না বুঝলাম না আমার ব্যাপারে কি তোর মুখ থেকে একটা ভালো কথা বেরোবে না ও সরি বন্ধু ও অনেক ভালো ছেলে ওর বাবা বিশাল বড় লোক ওদের একটা বদনা ফ্যাক্টরি আছে ভালো বদনা এক্সপোর্ট কোয়ালিটি মানে বিদেশে রপ্তানি করে ভালো বলছি তো আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে খুব ভালো হয়েছে তোর একটু যা ওদিকে যা প্রকৃতির ডাকে সারা দে কি করব প্রকৃতি দেখ একই তো কথা জানা বন্ধু যাওয়ার আগে একটা কবিতা শোনা দিই তুমি বন্ধু সিলেটি পাখি আমি যেন কি এই শীতকালে তোমাকে বলতে পারিনি সিলেটি সিলেটি ঢাকা ঢাকা সাউন্ডের পকেট অল টাইম ফাঁকা কেমন জানা ওদিকে যা আমরা টিয়ে খুঁজে তাহলে যাই হ্যাঁ এই দাদা আমরা একটু ইয়ে করি এটা কি ইয়ে মানে ইয়ে মানে ইয়ে বুঝেন না খুবই ভালো ছেলে মায়ের এখন তো বাধ্যগত ছেলে সমস্যা নেই বললাম তো সমস্যা নাই তাহলে তো কিছু একটা চান্স আছে সিলেটে ঘুরছে অন্য জায়গায় শ্রীমঙ্গলের প্রথম ফেলে আসা প্রেম ফেলে আসা মায়া হুট করে ফেলে এলো চোখের তারায় পিছে ফেলা নাটকের শেষে আমি সিনেমেটিক দৃশ্য কেমনে লাগাম প্রবস্থা করতে হবে বন্ধু ভোরবেলা ঢাকা যাব এখন বাজে রাত দুইটা কেমনে সম্ভব সম্ভব এটা ফোন দে পাগল হয়েছে কি বলে শোন দোস্ত অবশ্যই পসিবল ওই মেয়ে যদি পইটা থাকে তাইলে হবে আসল তুই যদি এই কাজ না করস তার মানে তুই বাজিতে হাসছ ঢাকায় গিয়া এই যে যত টাকা খরচ হয়েছে সব তুই দিবি আস্তে কুল ফোন দিতেছি দেখলে আমি পাগল হয়ে যাবো পাগল তো হয়ে গেছে মনে হচ্ছে দেখো আর কিন্তু ধৈর্য ধরে রাখতে পারতেছি না মেজাজ কিন্তু খুব গরম হয়ে যাচ্ছে আমি কিন্তু যে কোনো সময় আমার দুই বন্ধুকে মাইরা ফেলবো তোমার কি হয়েছে বলো তো কি বলো এগুলা একবার শুধু দেখবো শোনো না 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 আজকে দেখবো আমি কিন্তু এখন রওনা হয়ে যাচ্ছি ঠিক আছে এক্ষুনি আসছি চল 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 এ বাবা কাল হয়ে গেছে এ এটা চল 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 আই বলবো তোর 
عارف بنا هون سير تشوت بقول له وصلتش সিলেটের মশা তো খুবই ডেঞ্জারাস পরে একটা একটা হাতের মতো আসছে এক একটা হাতের মতো শোন তোরা কিন্তু আবার ভিডিও টিডিও করিস না একটা টিকিট কিনতে এতক্ষণ লাগলো আমরা তাহলে রওনা দিই আপনার আর কিছু লাগবে ভালো থাকবেন সময়টা দারুণ ছিল তখন কত সহজে বলে ফেললেন সময়টা দারুণ ছিল 
আপনি রিয়্যাক্ট করছেন কেন আপনি কি জানেন ওই দিন আপনি চলে আসার পর কি ঘটনা ঘটেছিল আমি ঢাকায় ফিরে দুই একবার ফোন করেছিলাম কিন্তু ওর ফোন বন্ধ ছিল মধ্যরাতে একটা মেয়েকে বের করে এনে মজা নিচ্ছেন সেটা আবার আশেপাশের মানুষজন দেখেও ফেলেছে তার পরিবার সমাজ সবার কাছে আপনি মেয়েটাকে ছোট করেছেন আমি আসলে ইন্টেনশন ওই ঘটনার পর তার পরিবার তার পড়াশোনা চাকরি সবকিছু বন্ধ করে দিয়েছিল এক প্রকার বন্ধি জীবন যাপন করছে ইশি আপনি কি একটা বার ভাবতে পারেন কত যন্ত্রের মধ্যে সে সময়গুলো পার করেছে আজকে তার চাচা একজন বয়স্ক লোকের সাথে তার বিয়ে করেছে কেন জানেন কারণ ওই এলাকায় রোডে গিয়েছিল যে একজন টুরিস্টের সাথে সে রাতে বাইরে ছিল এই কথা শুনে কি কোনো ভালো পরিবার তাকে বিয়ের প্রস্তাব দেবে আপনার মাথায় কি এই গত এক বছরে একটা বারও আসেনি যে আপনি কতটা জঘন্য কাজ করেছেন আর এইসব ঘটনার জন্য কে দেয় আপনি জানেন শুধুমাত্র আপনি দেয় আর কত সহজে বলে ফেললেন যে তার ওন সময় কেটেছে বন্ধুদের সাথে বাজি ধরেছিলাম যেভাবেই হোক তোমাকে পটাবো কোনো কিছু না ভেবে সেটাই করেছিলাম এরপর ঢাকায় ফিরে তোমাকে কয়েকবার ফোনও করেছিলাম সরি বলার জন্য কিন্তু তোমার ফোন বন্ধ ছিল বাবা হঠাৎ অসুস্থ হয়ে গেল তার ব্যবসায় ব্যস্ত হয়ে আর খোঁজ খবর নেওয়ার সময়ও পাইনি কিন্তু আমি একটা জিনিস বলছি আমি বাজিতে জিততে গিয়ে আমি সারা জীবনের জন্য তোমাকে হারিয়ে ফেলবো তোমার জীবনটাকে আমি এইভাবে নষ্ট করে দেবো আমি আমার ভুল বুঝতে পেরেছি ধন্যবাদ আমাদেরকে আমার এখন যেতে হবে আমাকে আর একটা সুযোগ দেওয়া যায় না আপনি আসলে কি চান আমার কাছে আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই কেন আমাকে কেন বিয়ে করবেন আপনি তো আমাকে কখনো ভালোই মাসেন আপনার সাথে আমার যেটা ছিল সেটা তো শুধু খেলা ছিল আপনি খেলেছেন যে কেউ ঘুরতে এসে আমাকে জীবন সঙ্গী হিসাবে চাপে আর আমি রাজি হয়ে যাবো যে কেউ রাতে তিনটার সময় আমাকে বলবে ঘর থেকে বের হওয়ার আমি বের হয়ে যাবো যে কেউ আমাকে টাচ করতে চাবে আর আমি টাচ করতে দিব 
তোমার সত্যি বলছি আমি চেঞ্জ হয়ে গেছি আমি আর আগের রকি নাই আমি সত্যি তোমাকে বিয়ে করতে চাই আপনি যে মেয়েটার জন্য সিলেটে এসেছেন আপনি সেই মেয়েটার কাছে ফিরে যান হ্যাঁ আপনাকে ধন্যবাদ আপনি আপনার ভুলটা বুঝতে পেরেছেন ছাড়বো না কোনো কিছু ছাড়বো না